అందరికీ నమస్కారం అనకాపల్లి మున్సిపల్ కమిషనర్ మీద తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మాజీ మంత్రి సీనియర్ నాయకుడైనటువంటి చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు గారు మహిళా లోకమే కాదు సభ్య సమాజమే తలదించుకునేటటువంటి విధంగా చాలా అసభ్యంగా దూషించినటువంటి ఘటన జరిగి నాలుగైదు రోజులు గడుస్తోంది ఈ ఘటనని మహిళా కమిషన్ చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటోంది సుమోటోగా తీసుకోవడమే కాకుండా ఈరోజు ఎస్పీ గారితోటి అదేవిధంగా కలెక్టర్తోటి ఎవరైతే బాధిత అధికారి ఉన్నారో మహిళా అధికారి ఆమెతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది నిర్భయ కేసు కింద చట్టం కింద ఇవాళ అయ్యన్న పాత్రుడు గారి మీద కేసు బుక్ చేశారు అయితే అరెస్టుకు జాప్యం ఎందుకు జరుగుతుంది అనేటటువంటిది మహిళా కమిషన్ ఈరోజు ఎస్పీ గారిని ప్రశ్నిస్తే ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతోంది దాదాపు అయిపోయింది కంప్లీట్ అయింది అనేటటువంటిది చెప్పడం జరిగింది ఒక్కటే ఇందులో ఇవాళ అయ్యన్న పాత్రుడు గారు ఎవరు అయ్యన్న పాత్రుడు గారి పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అయ్యన్న పాత్రుడు గారు ఎంత సీనియర్ నాయకుడు అయ్యన్న పాత్రుడు గారు ఎంత ఎన్ని శాఖలకి మంత్రిత్వం వహించారు లేకపోతే చక్రాలు ఎలా తిప్పారు బొంగరాలు ఎలా తిప్పారు అనేటటువంటిది చూడాలా మా ఒక మహిళా అధికారి పట్ల ఇంత చులకన భావంతో మహిళ కాబట్టి బతికిపోయావు నిన్ను బట్టలిప్పి కొడితే ఎక్కడుంటావు అనేటటువంటి పద్ధతిలో మాట్లాడినటువంటి ఒక పొలిటీషియన్ని మనం సహించడం అనేటటువంటిది కరెక్టేనా అని ఈరోజు మొత్తం సమాజాన్ని ఆలోచించమని మహిళా కమిషన్ కోరుతూ ఉంది రాజకీయాలు పక్కన పెట్టండి ఈరోజు సాక్షాత్తు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉంది అని చెప్పుకునేటటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గవర్నర్ గారిని కలిసి ఒక రాజకీయ కుట్రగా జరుగుతోంది అయ్యన్న పాత్రుడు మీద అనేటటువంటి ఫిర్యాదు చేయడం అనేటటువంటిది ఇది ఏ నీతి అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం సాక్షాత్తు ఆడియో వీడియోలతో దొరికిపోయాడు అయ్యన్న పాత్రుడు ఆయన మాటలేంటో చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి ఒక మహిళా అధికారిని మున్సిపల్ కమిషనర్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఒక మహిళా అధికారిని బట్టలిప్పి కొట్టాలి అనేటటువంటి పద్ధతిలో మాట్లాడిన తర్వాత అతన్ని వెనకేసుకురావడం ఇది ఏమి రాజకీయం అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాను వెనకేసుకురావడమే కాకుండా దానికి ఒక పొలిటికల్ రంగు పులమడం అంటే మీ హయాంలో మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వనజాక్షి తహసీల్దార్ మీద ఎట్లా జరిగిందో దాడి చూసాం జుట్టు పట్టుకుని ఈడ్చి ఇసుకలో పడి తొక్కేసి ఆ రోజున కనీసం ఆ అమ్మాయికి న్యాయం చేయాలనేటువంటిది కానీ లేకపోతే చట్టపరంగా వ్యవహరించాలనేటువంటిది కానీ లేకుండా మీ ఛాంబర్లో ఆ రోజు సెటిల్ చేశారు ఒక మహిళా అధికారి మీద జుట్టు పట్టుకుని ఆ రోజు జరిగినటువంటి దారుణాన్ని సెటిల్ చేసి ఈరోజు ప్రతిపక్ష స్థానంలో ఉండి కూడా అయ్యన్న పాత్రుడు గారి మీద ఇది ఒక రాజకీయ దురుద్దేశంతో జరుగుతోందని చెప్పి ఒక మహిళా మున్సిపల్ కమిషనర్ స్వయంగా కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఆమెని ఈ రోజున ఆమె ఆమె ఫిర్యాదు లెక్క లేదు ఆమె బాధ లెక్క లేదు ఆమె ఆవేదన లెక్కలేదు ఒక రాజకీయ పార్టీగా ఒక మహిళా అధికారికి బాసటగా అండగా నిలబడాలి అనేటటువంటి స్పృహ లేదు ఇవాళ ఇల్లెక్కి గోల చేసినట్లుగా ఇవాళ మా వాళ్ళ మీద రాజకీయ దురుద్దేశపూర్వకంగా కేసులు పెడుతున్నారని చెప్పి గవర్నర్ గారికి ఈ రోజున సిగ్గు లేకుండా ఫిర్యాదు చేయడం అనేటటువంటిది ఇది మహిళా వ్యతిరేక చర్యలు తప్ప మరొకటి కాదు మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మీది నిజంగా మహిళల కోసం న్యాయం చేసేటటువంటి పార్టీ అయితే అతని పైన యాక్షన్ తీసుకోండి మీ పార్టీ పరంగా మీ పార్టీ సభ్యత్వం నుంచి సస్పెండ్ చేయండి ఒక మహిళా అధికారి పట్ల ఇంత అమానుషంగా మాట్లాడినటువంటి మనిషిని ముందు సస్పెండ్ చేయాల్సింది పోయి వాళ్ళని వెనకేసుకురావడమే కాకుండా తగుదునమ్మా అని చెప్పి గవర్నర్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి ఫిర్యాదు చేయడం అంటే ఇక్కడ మహిళలు ఏమన్నా మీకేమన్నా నోట్లో వేళ్ళు పెట్టుకున్నా లేకపోతే ఏమన్నా పిచ్చి వాళ్ళుగా కనపడుతున్నారా ఇక్కడ మాకేమి చేవ లేదనుకుంటున్నారా మీరు ఎట్లా ఆడిస్తే అట్లా ఆడే ఆట బొమ్మలు అనుకుంటున్నారా ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలు సాక్షాత్తు ఒక మహిళా అధికారిని పట్టుకుని కమిషనర్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఆమెను పట్టుకుని పెద్ద జన సమూహంలో పోని అది ఎవరికి తెలియనటువంటిది కూడా కాదు ఒక ధర్నా చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఇంతకీ గొడవ ఏమిటి వాళ్ళ తాతగారి ఫోటోని 
కాన్ఫరెన్స్ హాల్ నుంచి పక్కకు పెట్టిందట కమిషనర్ ఎందుకు పెట్టింది అని అంటే దాన్ని రినోవేషన్ చేస్తున్నారు ఆధునీకరణ చేస్తున్నారు హాల్ని కాబట్టి వాళ్ళ తాతగారి ఫోటోని తీసుకెళ్ళి మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు ఛాంబర్లో పెట్టాను నేను చాలా మర్యాదగా వ్యవహరించాను ఎప్పుడైతే ఈ పనులు పూర్తయితాయో మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మీ తాతగారి ఫోటోని యథాస్థానంలో పెడతాను అని చెప్పిన తర్వాత కూడా కమిషనర్ స్వయంగా వివరణ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక నెల రోజుల్లో పనులు పూర్తి చేసి మీ తాతగారి ఫోటోని యథాస్థానంలో పెడతాము అని చెప్పిన తర్వాత అక్కడ ధర్నా శిబిరాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులందరూ ఏర్పాటు చేయటం ఆ కార్యకర్తలను ఉద్దే ఉద్దేశించి అయ్యన్న పాత్రుడు గారు మాట్లాడుతూ అంత కమిషనర్ మీద ఇంత దాడికి పాల్పడిన తర్వాత బట్టలిప్పి కొడతామనేటటువంటి సంకేతం ఇచ్చిన తర్వాత ఏ అధికారైనా సరే ధైర్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేయగలుగుతారా ప్రత్యేకించి మహిళలు మహిళలు ఎవరైనా సరే ధైర్యంతో మేము మా పనులను నిష్పక్షపాతంగా అదే నువ్వు తాతగారి ఫోటోని తీసుకెళ్ళి ఒక గౌరవంగా పెట్టి పనులు పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ గోడ మీద పెడతామంటే దానికి బట్టలిప్పి కొట్టేస్తారా అంటే మీ అన్యాయాన్ని అవినీతిని ప్రశ్నిస్తే ఇంకేం చేస్తారు తాత ఫోటో కోసమే ఇంత బట్టలిప్పి కొడతామని మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు అసలు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకేం చలాయించారు బయటకు రావాల్సినటువంటి అవసరం విషయాలు చాలా ఉన్నాయి మీరు అధికారంలో ఎన్ని బయటకు వచ్చినాయి వనజాక్షి విషయమే విజయవాడ కాల్మనీ సెక్స్ రాకెట్ని తొక్కి పెట్టేశారు ఆ రోజున ఇవాళ ప్రతిపక్షంలో ఉండి కూడా ఒక మహిళా అధికారిని ఆ రకంగా దూషిస్తే ఇంకా ఏ మహిళా అధికారి అయినా ఎట్లా పనిచేయగలుగుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో వాళ్ళ తరఫున మాట్లాడాల్సినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మందలించాల్సినటువంటి అయ్యన్న పాత్రుణ్ణి ఇద్దరు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు కూడా ఆయనకు అపారమైనటువంటి అనుభవం ఉంది ఆయన అనుభవం ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక దేనికి పనికిరాడు అనేటటువంటి పద్ధతిలో దీనికి ఒక రాజకీయమైనటువంటి రంగు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చిందని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం మీరు కనీసం ఏం జరిగింది ఆ మహిళా అధికారిని ఎందుకు ఇట్లా దూషించామని ఒక్క మాట అడగలేకపోతే మీరేమి నాయకుడు అని కూడా అడుగుతూ ఉన్నాను మేము మహిళా కమిషన్ తరఫున ఒక అధికారిని దూషిస్తూ వీడియో సాక్ష్యం ఉంది ఆడియో సాక్ష్యం ఉంది ఇంత రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడినటువంటి ఒక క్రిమినల్ని ఆడవాళ్ళని అవమానిస్తే చిన్న మాట అయినా కావచ్చు అది క్రిమినలే క్రిమినల్ చర్యే నిర్భయ చట్టం చదువుకోండి మంత్రులుగా పనిచేస్తాం ఇంకొకళ్ళు నలభై ఏళ్ళు ఇంకొకళ్ళు ఏమో నూట ఎనభై కేజీలు ఇది కాదు లెక్కలు కావాల్సింది నిర్భయ చట్టం ఏముంది మహిళల్ని అవమానిస్తే మహిళల్ని దూషిస్తే కఠినమైనటువంటి శిక్షలకి అర్హులవుతారు అనేటటువంటిది చట్టం ఉంటే మీకు చట్టంతో ఈ రోజున లెక్క లేదనేటటువంటి పద్ధతిలో మాట్లాడడం పైగా దాన్ని గవర్నర్కి ఫిర్యాదు చేయడం చేయాల్సిన చర్య సస్పెన్షన్ అది లేదు గవర్నర్కి ఫిర్యాదు దీనికి ఒక పొలిటికల్ రంగు పులమడం అంటే మున్సిపల్ కమిషనర్లు లేకపోతే చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి ఏమీ సత్తా లేదనే పొలిటికల్ రంగులు మీరు పులుముతా ఉంటే వీళ్ళు దానికి బలం ఇవ్వాలా మాట పడిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఒక మాట అంటే మీరు ఊరుకుంటారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లోకేష్ గారు కానీ ఇదే అయ్యన్న పాత్రుణ్ణి ఇదే మున్సిపల్ కమిషనర్ ఏదైనా ఒక్క చిన్న మాట దూషిస్తే ఊరుకుంటాడా ఆయన ఏమి అనకుండానే ఇవాళ బట్టలిప్పి కొడతామనేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటే మహిళలు ఎందుకు పడాలి ఈ మాటల్ని మహిళా అధికారులు ఎందుకు భరించాలి ఎందుకు తల దించాలి ఎందుకు తల వంచాలి ఆఫ్టర్ ఆల్ మీరు ప్రతిపక్ష స్థానంలో ఉన్నారు ఒక ఇరవై మూడు స్థానాలు మీరు ప్రజలు మీకు ఇచ్చినటువంటి స్థానం ఈ అతి తక్కువ ప్రజాదరణ ఉన్నప్పుడే మీరింత అహంకారంతో ప్రదర్శిస్తే ఇంత భయపెడితే మహిళా అధికారుల్ని చూస్తూ ఊరుకోమనేటటువంటిది స్పష్టం చేస్తున్నాం మీరు రాజకీయం చేసి నానా రకాలుగా దానికి కలరింగ్ ఇచ్చి మీరు తప్పించుకోవాలని చూస్తే మేము ఊరుకోం ఇక్కడ మహిళా కమిషన్ చాలా సీరియస్గానే తీసుకుంటుంది ఓపెన్గా మాట్లాడిన తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ పార్టీ తరఫున క్రమశిక్షణ చర్య డిమాండ్ చేస్తున్నాం మేము ఇట్లాంటి నాయకుల్ని మీరు వెనకేసుకొస్తారా ఇది ఏ రాజకీయ పార్టీ నీతి అని చెప్పి మేము అడుగుతూ ఉన్నాం మీ మేనిఫెస్టోలో రాసుకున్నారా ఇట్లాంటి వాళ్ళందరినీ వెనకేసుకొస్తామని లేకపోతే మీ బైలాస్లో ఉందా ఆడవాళ్ళని ఎంత తిడితే మాకంత ఘనమైన నాయకులని మీ బైలాస్లో ఏమైనా రాసుకున్నారా ఇవాళ మహిళా కమిషన్ ఈ ఈ కేసును సుముటోగా తీసుకుంటుంది వెంటనే అయ్యన్న పాత్రను అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి కూడా డిమాండ్ చేస్తుంది చేయిస్తాము కూడా అరెస్ట్ అనుకుంటున్నాడేమో 
ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి రాజకీయ జెండా చాటును దాక్కుందామంటే ఎవరికైనా సరే బయటకు బయటకు తీసుకొస్తాం రాజకీయాల చాటును దాక్కుంటూ మహిళల్ని మా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతామని మీ పాత అహంకారాలను కనుక వదులుకోకపోతే ఇవాళ మహిళా సమాజం ఇక్కడ ఏపీలో చాలా చైతన్యవంతంగా ఉంది ఒక పక్కన దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు ప్రతి జిల్లాకి పద్దెనిమిది పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి దిశ చట్టం రేపోమోపో అమలు కాబోతోంది ఒక వారంలో చార్జ్ షీట్లు పెట్టి విచారణకి అన్ని కేసులు కూడా సిద్ధమవుతున్నటువంటి ఒక వాతావరణం ఉంది డోక్రా మహిళలు కావచ్చు మద్యపాన నిషేధాన్ని దశల వారీగా అమలు చేయించుకుంటున్నటువంటి ఉత్సాహం కావచ్చు ఈరోజు మహిళలు చాలా చైతన్యవంతంగా ఉన్నారు మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు వ్యవహరిస్తే మీ పాత బాణీలే వ్యవహరిస్తే మీ సీనియర్ నాయకులు లేకపోతే లేకపోతే మరొకటో మరొకటో చెప్పి మీ ముసలి భావజాలాన్ని వదిలించుకోకపోతే ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలు మిమ్మల్ని భరించే పరిస్థితి ఉండదు తక్షణం యాక్షన్ ఉండాలి మహిళలకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో మెత్తగా ఉంటారు ఊరుకుంటారు నాలుగు తిట్లు తిట్టితే భయపడతారు తోక ముడుస్తారు అని మీకు ఎవరికైనా సరే ఇట్లాంటి అభిప్రాయాలు ఉంటే వాటిని దయచేసి తీసేసుకోండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు కూడా మహిళల్ని చిన్న మాట అవమానకరంగా మాట్లాడినా కూడా మహిళా కమిషన్ ఊరుకునేటటువంటి ప్రసక్తి లేదు ఖచ్చితంగా జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అడుగుతాం చూమోటగా తీసుకుంటాం కేసులు బుక్ చేయిస్తాం ఖచ్చితంగా అరెస్టులు చేయిస్తాం బాధ్యత కలిగినటువంటి నాయకులు మీరు ఏ ఎల్లయో పుల్లయో మాట్లాడితే అదొక పద్ధతి కానీ మీరు ఒక మంత్రిగా పనిచేసి ఒక ఎమ్మెల్యే స్థానంలో ఉండి మాజీ ఎమ్మెల్యే స్థానంలో ఉండి ఒక సీనియర్ రాజకీయ అనుభవం చెప్పాలి చెప్పాలంటే మీరు అదే కదా ఇప్పుడు వెనకేసుకు వస్తున్నారు ముప్పై ఏళ్ల రాజకీయ చరిత్ర నలభై ఏళ్ల రాజకీయ చరిత్ర కుటుంబ చరిత్ర మా తాతల నేతలు తాగారు ఇవన్నీ చెప్తున్నటువంటి వాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలని తెలియదండి ఈ సీనియారిటీకి ఆడవాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలని తెలియడం లేదా తెలియకపోతే అది సీనియారిటీ ఎట్లా అవుతుంది మహిళల పట్ల ఎంత గౌరవం ఇవ్వాలో ఈ రోజున సమాజానికి నేర్పాల్సినటువంటి వాళ్ళు నాయకులు అనేటటువంటి వాళ్ళు నాయకుల స్థానంలో ఉండాలంటే ప్రజలకు కూడా నేర్పాల్సినటువంటి వాళ్ళు ప్రజలు తప్పు చేస్తే దాన్ని సరిచేయాల్సినటువంటి వాళ్ళు కానీ మీరు వచ్చి ఇవాళ అధికారులను పట్టుకొని ఎవరైనా ఆ మాట అనగలుగుతారా ఆడ ఒక మహిళా పో అధికారిని పట్టుకొని బట్టలు ఇప్పి ఆ అమ్మాయి ఎంత బాధపడుతుందో మీకు ఎవరికైనా అర్థం చేసుకున్నారా మీ ఇళ్లల్లో ఎవరినైనా ఇలాగంటే మీరందరూ కుటుంబాలు కుటుంబాలు రోడ్డు మీదకి ఎక్కి నానా యాగి చెయ్యవా ఒక మహిళా అధికారి దిక్కు మొక్కు లేదని ఆసరా లేదని అండలేదని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఎంత మనోవేదన కుటుంబం అనిపిస్తుందో మీకు తెలీదా అంత భయపెడతారు ఆ మనుషుల్ని మహిళలు ఎవరు పని చేయడానికి ఫ్రీగా పని చేయడానికి వీల్లేనటువంటి ఒక కండిషన్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఇవాళ చెల్లుబాటు అవుతుంది అనుకుంటే చాలా తప్పు ఒక గుణపాఠం కావాలి అయ్యన్న పాత్రుడు గారి కేసు ఒక గుణపాఠం కావాలి పొలిటీషియన్స్ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఎవరికైనా సరే రాజకీయ మదంతో రాజకీయ పార్టీల మదంతో అధికారుల్ని మహిళలని లేకపోతే అవమానిస్తే ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే కేసులు ఉంటాయి నిర్భయ కేసు ఉంటుంది దిశా చట్టం ఉంటుంది ఇంకా అనేక రకాల అతి తొందరలోనే చార్జ్ షీట్లు పడేటటువంటి తొందరగానే విచారణలు జరిగి శిక్షలు పడేటటువంటి దాకా ఇవాళ రాష్ట్రం వెళ్తుంది కనుక అయ్యన్న పాత్రుడి కేసుని ఒక గుణపాఠంగా నేర్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని మహిళా కమిషన్ భావిస్తోంది ఈ చర్యతోనైనా సరే ఎక్కడ నోళ్ళక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పడాలి అడ్డదిడ్డంగా ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆడవాళ్ళని ఏదంటే అది చెల్లుబాటు అవుతుంది అనేటటువంటి ఆ కల్చర్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్వభావం ఏదైతే ఉందో రాజకీయ నాయకుల్లో అది తుదకంట కూడా వేళ్ళ వేళ్లతో సహా తీసేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందుకనే మేము సీరియస్గా అడుగుతున్నాం ఈ రోజున జిల్లా ఎస్పీ గారిని కానీ లేకపోతే ఈ మొత్తం కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని కానీ అయ్యన్న పాత్రని తక్షణం అరెస్ట్ చేసి మీ నిజాయితీని నిరూపించుకోవాలని చెప్పి కూడా అడుగుతూ ఉన్నాం నిర్భయ కేసునే బుక్ చేసిన తర్వాత ఇవాళ గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళారనో లేకపోతే మరొక కారణాల రీచాను దీన్ని ఒక రాజకీయమైనటువంటి వాతావరణం కాకుండా ఒక మహిళ మహిళా అధికారి మహిళా అధికారిని తిట్టినటువంటి ఒక సీనియర్ పొలిటీషియన్ ఒక మామూలు వ్యక్తి తిడితే మీరు ఊరుకుంటారా నాన్న కేసులు పెట్టి లాకప్లో పెట్టి వెంటనే అరెస్ట్ చేయరా మరి అయ్యన్న పాత్రుడికి ఏమన్నా కొమ్ములు ఉన్నాయా ఆడవాళ్ళని తిడితే 
ఫలానా కొమ్ములు ఉన్నాయని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమన్నా తొడిగారా వాళ్ళకి ఎందుకు ఈ కేసు పెట్టడం మాత్రమే కాదు కదా అరెస్ట్ కూడా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కనుక మేము అరెస్ట్ చేసే చేసే దిశగా వెళ్తామని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాం మరొకసారి మరొకసారి కూడా చెప్తూ ఉన్నాం ఇవాళ ఏ పార్టీ అయినా సరే రాజకీయ నాయకులు అన్న తర్వాత మహిళల పట్ల బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది భావజాలాన్ని మార్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మార్చుకోకుండా ఏం మార్పు తీసుకొస్తారండి సమాజంలో మహిళల పట్ల మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు తిడతా ఉంటే ఒక ఆయన వచ్చి గాజులేసి కూర్చున్నామా అంటాడు చట్టసభల్లో మీరు ఉండి గాజులేసి కూర్చున్నామా అంటే గాజులేసుకున్న వాళ్ళు చేత కాని వాళ్ళ ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏం భాష ఇది ఇవాళ మహిళలు ఏమీ కూడా ఊరుకునేటటువంటి పరిస్థితులు లేరండి భరించేటటువంటి పరిస్థితులు లేరు మీ ఇష్టానుసారం మాట్లాడితే పాత రోజుల్లో అంటే చెల్లింది నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు ఏదో కథ చెప్తారు కదా మీరు ఆ సీనియారిటీకి చెల్లింది కానీ ఇవాళ వస్తున్నటువంటి లోకేష్ లాంటి వాళ్ళు మరొకళ్ళో ఒక నవతరం యువతరం వస్తున్నప్పుడు మీరు కూడా ఒక ముసలి భావాలతో ఉంటే ఎలాగని చెప్పి ఇవాళ అడుగుతూ ఉన్నా మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ఆలోచనలలో భావాలలో మార్పు రాకపోతే ఇక యువ నాయకత్వానికి అర్థమే ఉంది వెనకేసుకు రావడం ఏంటి అయ్యన్న పాత్రుని నిన్నటికి మొన్న ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఒక రెండో పెళ్లికి చేయడానికి సిద్ధమైపోయారని మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మాజీ మంత్రులు యనమల రామకృష్ణ గారి మీద చినరాజప్ప గారి మీద ఒక ఎస్సీ మహిళ కంప్లైంట్ చేసింది అదో కేసు అలాగే పెండింగ్లో ఉంది వరుసగా మీ నాయకుల మీద అంటే మహిళల పట్ల మీరు ఎట్లా చిన్న చూపుతో ఉన్నారు సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారే ప్రత్యేక హోదా గురించి మాట్లాడుతూ కోడలు మగబిడ్డను కంటానంటే అత్త వద్దంటుందా అనేటటువంటి కామెంట్స్ చేశారు ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్నారు అంటే చా ఎంత సెన్సిటివ్ విషయాలు ఒకసారి మనం మొద్దుబారిపోయాం మన చర్మాలు మొద్దుబారి ఆ పదాలలో ఉన్నటువంటి అర్థం కానీ ఆ పదాలు మహిళలకు ఎట్లా నష్టం చేస్తున్నాయనేటటువంటి కానీ తెలుసుకోలేనంతగా మనం ఉన్నాం బాధ్యత కలిగినటువంటి స్థానాల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఒక మాట మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇవాళ యాభై శాతం భాగం ఈ సమాజంలో మహిళలేమి మగవాళ్ళు ఎంతో ఆడవాళ్ళు కూడా అంతే అందుకనే ఇవాళ ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ పెట్టింది మహిళలకి నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో నామినేటెడ్ పదవుల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎందుకు వస్తుంది ఇదంతా ఈక్వల్ రైట్ అనేటటువంటిది మహిళల్ని సమానంగా గుర్తించాలనేటటువంటిది ఇట్లాంటి వాతావరణం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు మీరు అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడి మళ్ళీ గవర్నర్ దగ్గరికి పోయి ఫిర్యాదు చేస్తారా సమర్థిస్తూ ట్వీట్లు పెడతారా ఇదేనా మీ పార్టీ సంస్కృతి తక్షణం అయ్యన్న పాత్రుని పట్ల తెలుగుదేశం పార్టీ సస్పెండ్ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం నిర్భయ కేసుని అమలు చేయాలి వెంటనే అతను అరెస్టు చేయాలి నిర్ అయ్యన్న పాత్రుడి కేసు గుణపాఠం కావాలి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి స్థానాలలో ఉండి మహిళల పట్ల ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకోదు ఈ సమాజం అనేటటువంటిది అందరికీ అర్థం కావాలి అందుకని ఈ కేసును మేము సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాం ఇప్పటికే కలెక్టర్కి ఎస్పీకి సుమోటోగా కేసు తీసుకుంటున్నామని చెప్తాను స్వయంగా మాట్లాడాం బాధితురాలకి పూర్తిగా మేము మద్దతు తెలియజేస్తున్నాం నమ్మ మీ వెనక మేము ఉన్నాం మీరు ఎటువంటి పరిస్థితులు అధైర్యపడద్దు మీకు ఎటువంటి ఎవరైనా బెదిరిస్తే మాకు స్వయంగా ఏ రాత్రి అయినా సరే ఫోన్ చేయండి మాట్లాడండి మేము పూర్తిగా మీకు మద్దతుగా ఉంటాం ఎందుకంటే మహిళ అధికారులకి కూడా భద్రత లేకపోతే అసలు అది అర్థమే లేదు మహిళా అధికారులకు సంబంధించినటువంటి ఇంత అవమానకరమైనటువంటి పరిస్థితులు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయంటే దానికి ఒక రాజకీయ పార్టీ మద్దతు తెలియజేయడం అంటే అంతకంటే హీనమైనటువంటి పరిస్థితి మరొకటి కాదు అందువల్లనే బాధితులైనటువంటి మహిళా అధికారులకి మేము పూర్తిగా సపోర్ట్ ఇస్తాం వారికి అన్ని విషయాల్లో మద్దతు తెలియజేస్తాం అదేవిధంగా ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇట్లాంటి సంఘటనలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించరు ఆయన కూడా చాలా సీరియస్గా ఇట్లాంటి విషయాలను ఆలోచిస్తారు అదే ఆ రకంగానే ఈ రోజున ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుంది దయచేసి అట్లాంటి బూజు పట్టినటువంటి భావాలు ఎవరికన్నా ఉంటే మహిళల్ని ఏదైనా అంటే సరిపోతుంది కార్యకర్తలు చప్పట్లు కొడతారు కదా అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడదామని చెప్పి అనుకుంటే మాత్రం అయ్యన్న కాతురుడు పాత్రుడు ఈ రోజున నిర్భయ కేసులు ఎట్లా జైలుకి వెళ్ళబోతున్నాడో రేపు ఇట్లాగే అవాకులు చవాకులు మహిళల మీద మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్లాల్సి వస్తుంది అనేటటువంటిది గుర్తుంచుకోమని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాం ఖచ్చితంగా టేకప్ చేస్తాం మొన్న అనంతపురంలో 
మా గ్రామ సెక్రటేరియట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ మీద ఒక డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ అనేటటువంటి సెక్సువల్ హెరాస్ చేస్తున్నాడు అనేటటువంటి వాళ్ళు కంప్లైంట్ పెడితే మేము వెంటనే దాన్ని తీసుకుని ఆ టేక పేపర్లో వచ్చినటువంటి వార్తను తీసుకుని వాళ్ళతో స్వయంగా మాట్లాడి జిల్లా కలెక్టర్తో మాట్లాడి మున్సిపల్ కమిషనర్తో మాట్లాడి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అతను సస్పెండ్ చేయించాం కేసు పెట్టాం అరెస్ట్ చేయించాం కనుక ఈ రోజున ఏ ఎవరు ఏమిటి అనేటటువంటిది కాదు ఉమెన్ కమిషన్ ఉమెన్ కమిషన్ అంతే మీరు అందులో రంధ్రాన్వేషణ చేయదలుచుకుంటే తెలుగుదేశం పొట్టి వారు చేయండి మీ ఇష్టం కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మహిళల పట్ల మాట్లాడితే చెల్లుబాటు అవుతుంది అనుకుంటే మాత్రం మేము చూస్తూ ఊరుకోం